സാർ നമ്മുടെ ജി എസ് ടിയിൽ നോട്ടീസ് വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സമീപിക്കാം ഫാക്ച്വൽ പൊസിഷനും ലീഗൽ പൊസിഷനും സേഫ് ആയിക്കൊണ്ട് വേണം അതിന് മറുപടി കൊടുക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതുപോലെ സാധാരണ കച്ചവടക്കാർക്ക് ടാക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിയാൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പദ്ധതികളോ മറ്റുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അത്ര തീവ്രമായിട്ടുള്ള പരിശീലന പരിപാടികൾ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താൻ പാകത്തിന് ഉള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ജി എസ് ടിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും റിവേഴ്സ് ടാക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാറിനോട് സംസാരിച്ചത് ഇനി ടാക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സാറിനോട് തന്നെ ചോദിച്ചറിയാം നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം സാർ നമ്മുടെ ജി എസ് ടിയിൽ നോട്ടീസ് വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സമീപിക്കാം ജി എസ് ടിയിൽ ഒരുപാട് നോട്ടീസുകൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു വിഭാഗം നമുക്ക് അസസ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് നികുതി നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വരുന്ന നോട്ടീസുകളാണ് ആ നോട്ടീസിൻ്റെ സെക്ഷനെ കുറിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പൊതുവേ ഒരു നോട്ടീസ് ജി എസ് ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നായാലും വേറെ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നായാലും കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചുകൊണ്ടും അത് എങ്ങനെ നമുക്കതിൽ നിന്ന് നിയമാനുസൃതം രക്ഷപ്പെടാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ജി എസ് ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് താങ്കൾക്കൊരു നോട്ടീസ് തരാണ് താങ്കളൊരു ബിസിനസ്സുകാരിയാണ് ആ നോട്ടീസിൽ താങ്കൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റിട്ടേൺ ജി എസ് ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ജി എസ് ടി നെറ്റ്വർക്കിലെ ഡാറ്റയുമായി മിസ്മാച്ച് ആണ് താങ്കൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ലക്ഷം രൂപയും അതിൻ്റെ ടാക്സായ പതിനെട്ട് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ട് ശതമാനവും പലിശയും അടയ്ക്കണം എന്ന് കാണിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു നോട്ടീസാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഈ നോട്ടീസല്ല വരാം കേട്ടോ ആദ്യം പല നോട്ടീസുകളും വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ അവസാന സ്റ്റേജിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നോട്ടീസ് വന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം ആ നോട്ടീസ് കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അങ്ങനെ ഒരു നോട്ടീസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് ആ നോട്ടീസിൽ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കണം ആ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് അതിനെങ്ങനെയാണ് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു രൂപം കിട്ടും ഉദാഹരണത്തിന് സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി ത്രീ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള നോട്ടീസാണെന്ന് വിചാരിക്കാം താങ്കളുടെ ഷോർട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ഇത്രയാണ് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ടാക്സ് അടയ്ക്കണം എന്ന് കാണിച്ച ഒരു ഒരു വിഷയവും കൂടിയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ താങ്കളുടെ റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് താങ്കൾ റിട്ടേണിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ടാക്സ് റേറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് എന്നാൽ ഈ സാധനത്തിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് പതിനെട്ട് ശതമാനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഡിഫറൻസ് റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് അടയ്ക്കണം എന്ന് കാണിച്ച് ഉള്ള നോട്ടീസാണെന്ന് വിചാരിക്കാം താങ്കൾ എടുത്തേക്കണ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ഇത്ര രൂപയാണ് അതിൽ ഇത്ര രൂപ തെറ്റാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അതിൽ പറഞ്ഞേക്കണ കാര്യങ്ങൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ ഓരോന്നായി നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതിന് ഫാക്ച്വൽ പൊസിഷന് മറുപടി കൊടുക്കണം അതായത് വസ്തുതാപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വസ്തുതാപരമായി തന്നെ മറുപടി കൊടുക്കണം നിയമപരമായിട്ട് നമുക്കതിലെന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ നോട്ടീസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ടിൽ നോട്ടീസാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഡ് പീരീഡ് അതായത് ഒരു നോട്ടീസ് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അയക്കുന്നതിന് ചില സമയ പരിമിതികളുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ നോട്ടീസ് അസസ്മെൻറ്റ് സംബന്ധമായ ഒരു പ്രപ്പോസൽ അത് അദ്ദേഹം അയക്കുന്നത് ഇത്ര സമയത്തിൽ നോർമലി ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ അത് ഇന്ന സെക്ഷൻ അനുസരിച്ച് എ സെവൻറ്റി ത്രീ ആണെങ്കിൽ ത്രീ ഇയേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ആ ത്രീ ഇയേഴ്സിനുള്ളിലാണോ എന്ന് നോക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് പാൻഡാമിക് ഇഷ്യൂസും മറ്റ് പല സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പല കാര്യത്തിൻ്റെയും നോട്ടീസിൻ്റെ ടൈം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സേ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ടിലെ ടാക്സ് ലേബിലിറ്റി ഒരു പ്രപ്പോസലായിട്ട് താങ്കൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നോട്ടീസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലാണ് വിചാരിക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ നിയമം അനുസരിച്ച് അത് ടൈം ബാർഡാണ് ആ ഓഫീസർക്ക് ജൂറിസ്റ്റിക്ഷൻ ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക്
സമയബന്ധിതമല്ല അപ്പോൾ അത് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു റീസൺ ആയിട്ട് എഴുതാം അപ്പോൾ നോട്ടീസിന് ചോദിച്ച കാര്യത്തിന് ഓരോന്നിനും ഇത് പ്രധാന പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് താങ്കളുടെ നോട്ടീസ് നിയമാനുസൃതമല്ല താങ്കൾക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നോട്ടീസ് അയക്കാനുള്ള ജൂരിസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അങ്ങനെ ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നോട്ടീസ് നമുക്ക് ഉറപ്പാണെങ്കിൽ അതുകൂടി തീർന്നു പിന്നെ അതിൽ പറഞ്ഞേക്കണ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് അതിന് മറുപടി പറയണം അതിലൊന്ന് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് താങ്കൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് താങ്കൾ എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ബാക്കി അമ്പതിനായിരം രൂപ ഡിഫറൻസ് എന്നാണ് ചോദിക്കണേ ഇത് ജി എസ് ടിയുടെ ഗവൺമെൻറ് സൈറ്റിൽ ജി എസ് ടി നെറ്റ്വർക്കിലെ സൈറ്റിലെ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവർ അത് എഴുതണേന്ന് വിചാരിക്കുക ആ വിവരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് നിയമാനുസൃതമാണ് ആ നിയമം അനുസരിച്ച് എനിക്ക് അതിന് അർഹതയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ഇൻവോയ്സിൻ്റെ കോപ്പികളും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ അക്കൗണ്ട് ചെയ്തേക്കണ ഷീറ്റും ബാക്കി സാധനങ്ങളും ഞാൻ ഇതോടൊപ്പം ഹാജരാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ അതിനൊരു മറുപടി കൊടുക്കാം അതേപോലെ ഓരോ കാര്യത്തിനും അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വസ്തുതാപരമായി ഇപ്പം നമ്മൾ വസ്തുതാപരമായിട്ടുള്ള മറുപടിയാണ് കൊടുത്തേക്കണേ പിന്നെ നമുക്ക് പറയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ടിൽ സർക്കുലർ നമ്പർ ഇന്നതനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് പ്രസ് റിലീസ് അനുസരിച്ച് ഈ റിട്ടേണിൻ്റെ ഡാറ്റകൾ ഇങ്ങനെ നോക്കും ഇല്ല നോക്കുകയില്ല വിശദമായ പരിശോധന ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം പക്ഷെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പ്രസ് റിലീസ് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കണം അത് നമുക്ക് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ അതെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വെബ്സൈറ്റിൽ പോയ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പേർട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്തിട്ട് അതിന് ശക്തമായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ വിത്തിൻ ടൈം സാധാരണ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് എന്ന് പറയും വിത്തിൻ ടൈം നമ്മൾ അതിന് മറുപടി കൊടുക്കും എല്ലാ മറുപടി കൊടുക്കുമ്പോഴും രണ്ട് പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ ഏത് നോട്ടീസിൻ വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് ജി എസ് ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓർ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓർ ലേബർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓർ അതർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട രണ്ട് പോയിൻറ്റിലൊന്ന് എനിക്ക് വിശദമായ മറുപടികൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി കുറച്ചുകൂടി സമയം തന്നമെന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണൽ ഹിയറിങ് തരണമെന്ന് വേറൊരു പോയിൻ്റ് പറ്റുമെങ്കിൽ അത് സാധാരണ എഴുതുന്നൊരു ഒരു വാചകം സാധാരണ ഞങ്ങളൊക്കെ എഴുതുന്നത് ഐ ആം റെഡി ടു ഫർണിഷ് എനി മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് യു വിത്ത് യുവർ ഡയറക്ഷൻ താങ്കൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രകാരം എന്ത് രേഖ വേണമെങ്കിലും ഞങ്ങൾ തന്നോളാം ഇത്രയും ഒരു നോട്ടീസ് സാധാരണ നോട്ടീസിൽ ഒരു ഡിമാൻഡൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള നോട്ടീസാണ് അങ്ങനെ പ്രപ്പോസൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ അതിൽ ചേർക്കണം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ നോട്ടീസ് അവിടെ കിട്ടി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തരാൻ അവർ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ജി എസ് ടി എന്നല്ല എല്ലാ നിയമത്തിലും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തരണം എന്ന് തന്നെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോടതികൾ ജി എസ് ടിയിൽ തന്നെ ഒരു ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എങ്കിലും കൊടുത്തേ അതിലൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിയമപരമായിട്ടും വസ്തുതാപരമായും ഫാക്ച്വൽ പൊസിഷനും ലീഗൽ പൊസിഷനും സേഫ് ആയിക്കൊണ്ട് വേണം അതിന് മറുപടി കൊടുക്കാൻ ഈ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് യു ക്യാൻ യൂസ് എനി വെയർ വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് ജി എസ് ടി ഓർ ഇൻകം ടാക്സ് ഓർ ലേബർ ഓർ കോർപ്പറേഷൻ ഓർ അതർ അതർ എനി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ജി എസ് ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നോട്ടീസ് വന്നാൽ എങ്ങനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒരു നോട്ടീസിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മറുപടിയും കൊടുക്കണം ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു വിദഗ്ധൻ്റെ ആവശ്യം അത്യാവശ്യമായിരിക്കും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണത് ഇപ്പോൾ നോട്ടീസ് വന്നു ഇതിലിങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരു എക്സ്പേർട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് പോകണം അദ്ദേഹം പറയാണ് ഇത് ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അടയ്ക്കേണ്ടി വരില്ല ദെൻ ആ നോട്ടീസ് തന്നെ അവിടെ തീർന്നു അത് ഉറപ്പാക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരാളത് പഠിക്കാണ്ടാണ് പ
ജി എസ് ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മുൻകരുതലുകൾ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ജി എസ് ടിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതെങ്കിൽ അയാൾക്കത് ജി എസ് ടിയുടെ എല്ലാ ഇൻപുട്ടും എടുക്കാം അയാൾക്ക് സാധനത്തിന് ഒരിക്കൽ കൊടുത്ത ടാക്സ് വീണ്ടും കൊടുക്കേണ്ട കാസ്കാഡിങ് എഫക്റ്റ് ഇല്ല പിന്നെ ഈ ജി എസ് ടിയുടെ അടിസ്ഥാന പ്രിൻസിപ്പിൾ ആഗോളമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രൈസിന് നികുതി റേറ്റ് ഒരു ഘടകമല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ജി എസ് ടി ബിസിനസ്സുകാരന് ഉപകാരപ്രദമാകേണ്ടതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ടറിൽ അപ്പോൾ ജി എസ് ടിക്ക് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ സി എസ് ടി കെ ജി എസ് ടി അല്ലെങ്കിൽ കെ വി എ ടി ഒക്കെ ആയിരുന്നു വാല്യൂ ആഡ് ടാക്സ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടുമായിരുന്നു അത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷന് ഉള്ളിൽ ഉള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടും ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റിന് കിട്ടില്ല അതായത് സംസ്ഥാനത്തിന് വെളിയിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ അത് സി എസ് ടി കൊടുത്തിരുന്നു അതിന് ഇൻപുട്ട് കിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ജി എസ് ടിയിൽ അതും കിട്ടും അപ്പോൾ ജി എസ് ടി ഉപകാരപ്രദമാകേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ആളുകൾ നല്ലൊരു വിഭാഗവും ഇതിൻ്റെ ഗൗരവവും മനസ്സിലാക്കാതെ തീരുമാനങ്ങളെടുത്തു വാറ്റിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇതിനെ കണ്ടു അതൊക്കെ തന്നെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ അന്ന് അതായത് ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് ജി എസ് ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്കിന് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടുമായിരുന്നു പലരും അത് ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ സർക്കാരിൽ തിരിച്ച് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചിട്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിനുള്ളിൽ വീണ്ടും ആ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിന് ക്ലെയിം എടുക്കാം അപ്പോൾ എ ബി രണ്ട് കച്ചവടക്കാരുണ്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞ കച്ചവടക്കാരൻ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിന് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എടുത്തു ബി എന്ന് പറഞ്ഞ കച്ചവടക്കാരൻ അത് എടുത്തില്ല അപ്പോൾ എയ്ക്ക് കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റും കിട്ടും ബിക്ക് ബെനിഫിറ്റ് കുറയുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കച്ചവടക്കാരൻ അവൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് നഷ്ടം വന്നിട്ടുണ്ടാകും ഒപ്പം തന്നെ ഈ ജി എസ് ടിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കാഴ്ചപ്പാടും വാറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കാഴ്ചപ്പാടും വ്യത്യസ്തമാണ് വാറ്റ് പീരീഡിൽ സ്റ്റേറ്റിന് പവർ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ് ഒഫീഷ്യൽസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാം റേറ്റ് കുറച്ച് കൊടുക്കാം റേറ്റ് കൂട്ടി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പക്ഷേ സി ജി എസ് ടി വന്നപ്പോൾ ജി എസ് ടി കൗൺസിലിലാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് റേറ്റ് കുറയ്ക്കാനും കൂട്ടാനും ഒക്കെ അവിടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കുറവാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ സ്റ്റേറ്റ് എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഞങ്ങൾ സമീപിച്ച് ശരിയാക്കുമെന്ന് പലർക്കും വിചാരിക്കാമായിരുന്നു ഇന്നത് പറ്റില്ല ഇന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് ജി എസ് ടി കാര്യത്തിൽ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അറിവില്ലായ്മയും മുൻകരുതൽ എടുക്കാനുള്ള അഭാവമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ പല കച്ചവടക്കാരെയും പ്രശ്നത്തിലാക്കിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാമല്ലേ സർ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ വെച്ച് ഓണർപ്രീനേഴ്സിനെ സംരംഭകരെ കൂടുതൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതുപോലെ സാധാരണ കച്ചവടക്കാർക്ക് ടാക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിയാൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പദ്ധതികളോ മറ്റുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അവരെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇനിഷ്യേറ്റീവോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ ടാ പീരീഡിൽ പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അത്ര തീവ്രമായിട്ടുള്ള പരിശീലന പരിപാടികൾ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താൻ പാകത്തിന് ഉള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ വ്യത്യാസം വന്നു പിന്നെ ജി എസ് ടി വെബ്സൈറ്റിൽ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ആയാലും സെൻറ്ററിൻ്റെ ആയാലും ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആൾക്കാർ സ്വയം ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ആൾ ഇഗ്നോറൻസ് ഓഫ് ലോ ഈസ് നോട്ട് എൻ എക്സ്ക്യൂസ് അതാണ് നമ്മളൊക്കെ പിന്തുടരുന്ന ഒരു നയം എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതുകൊണ്ടാണ് അത് തെറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ് അഡ്വക്കേറ്റ് പാലിക്കേണ്ട എല്ലാ നിയമങ്ങളും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഈ ഫീൽഡിൽ വരാൻ അത് അങ്ങനെ വന്നവർക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് കോർപ്പറേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൽ നല്ല ബിസിനസ് ഗ്രൂപ
ഡൽഹിയിൽ നിന്നും മംഗലാപുരം വരെ വരുന്നതിന് ആയിരം പതിനായിരം രൂപയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജ് എങ്കിൽ മംഗലാപുരത്തിൻ്റെ ബൗണ്ടറി കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറമുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ ബൗണ്ടറിയിലേക്ക് ആ സാധനം എത്തുമ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജ് പതിനായിരം എന്നുള്ളത് പതിനയ്യായിരം രൂപയാകുന്നു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് കിലോമീറ്റർ കേരളത്തിൽ കൂടി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വാറ്റ് പീരീഡിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ജി എസ് ടി പീരീഡിലും ഉണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കുറച്ചും കൂടി വിട്ടുവീഴ്ച മനോഭാവത്തോടെ നിയമത്തെ കാണുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തൻ്റെ നിയമ നടപ്പിലാക്കൽ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നടപ്പാക്കണമെന്നും പ്രായോഗികമായ സമീപനങ്ങൾ പലപ്പോഴും എടുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് തൻ്റെ പെൻഷനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർ കേരളത്തിൽ തയ്യാറാവില്ല ഇവ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കുറച്ചും കൂടി വിട്ടുവീഴ്ച മനോഭാവം ഉണ്ട് എന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കൃത്യനിഷ്ഠയോടെ ഉള്ള നടപടികൾ പലപ്പോഴും ജി എസ് ടിയിൽ നിയമങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഒറ്റ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇ വേ ബില്ലിൽ ഒരു മിസ്റ്റേക്കോടുകൂടി കേരളത്തിന് വെളിയിലേക്ക് ഒരു ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് കേരളത്തിലെ ബൗണ്ടറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തേക്ക് ഫൈൻ ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ അതിലൊരു മനസ്സിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കേരളത്തിൽ അതല്ല ഡോക്യുമെൻ്റ് തെറ്റാണോ ആക്റ്റീവ് പറഞ്ഞേക്കണ പോലെ തന്നെ ടു ടൈംസ് പെനാലിറ്റി എടുക്കും കേരളത്തിന് വെളിയിൽ അതല്ല കുറച്ചും കൂടി വിട്ടുവീഴ്ച മനോഭാവം പല സ്ഥലത്തും കാണുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി യാന്ത്രികമാണ് യാന്ത്രികമാണ് അവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മൈൻഡ് അത്ര അത്ര നന്നായി കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നത് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നും പറയാണ് അവരുടെയൊക്കെ ഒരു ഒരു നല്ല വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് അവർ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് പ്രത്യേകിച്ചും കുറച്ചും കൂടി കോംപ്രമൈസ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം അവരുടെ ആ ഫീലിങ്ങോടുകൂടി ഒരു ആക്ടിൻ്റെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ കണക്കുപരി പ്രായോഗിക സമീപനങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരു ചെറിയ വിഭാഗമെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥർ യാന്ത്രികമാണ് അവർ പെൻഷൻ നെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കോംപ്രമൈസിനും തയ്യാറാകില്ല എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ എ ജിക്കാരോ ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ നടത്താം നാളെ ഇത് സെൻറ്ററും കൂടി നോക്കേണ്ടതാണ് എന്ന ഒരു സമീപനം എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വ്യാപകമായ പരാതിയാണ് വ്യാപാരി വ്യവസായിക്കും അത്തരം പരാതികളുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അസോസിയേഷനിലെ പലർക്കും അത്തരം പരാതികളുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഇത് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പല സ്ഥലത്തും പക്ഷെ പല ഉദ്യോഗസ്ഥരും പറഞ്ഞു ഞാൻ അവരുടെ സ്ഥാനത്താണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക ആ അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് എന്ന് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഓഫീസേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മനോ മനോഭാവത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുകയും ആ വിട്ടുവീഴ്ചയെ മേലുദ്യോഗസ്ഥർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വേണം അത് കേരളത്തിൽ കുറവാണ് മേലുദ്യോഗസ്ഥരിലെ നല്ലൊരു വിഭാഗവും അവർക്കും ഈ പറഞ്ഞ ഒരു മനോഭാവത്തിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഇനി നവംബറിൽ വരാൻ പോകുന്ന ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ ഒരുപാട് ടാക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജി എസ് ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഇനി വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ശരിക്കും സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇതിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സുകാർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറ്റിയിട്ട് ജി എസ് ടി കൗൺസിലാണ് നയപര പ്രധാനപ്പെട്ട ജി എസ് ടിയുടെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് അത് കൊടുക്കുന്നത് മുഴുവനും ഉദ്യോഗസ്ഥരായിരിക്കാം ഗവൺമെൻറ്റുകളായിരിക്കാം അതിലെ പ്രതിനിധികൾ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ തീരുമാനങ്ങൾ ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ ഭൂരിപക്ഷ അതനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കും മിക്കവാറും ഒക്കെ അയക്കേണ്ടതിനായിട്ട് എടുക്കാനാ എടുക്കാറാണ് ഉള്ളത് മിക്കവാറും തീരുമാനങ്ങൾ അയക്കേണ്ടതിനായിരിക്കും അപ്പോൾ ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ ഓരോന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ ബിസിനസ്സുകാരൻ അവൻ ട്രേഡറായിക്കൊള്ളട്ടെ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ മാനുഫാക്ചർ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏത് ഈ മൾട്ടി മീഡിയയിലുള്ളവർ പോലും ഈ ഓരോ തീരുമാനങ്ങളും തൻ്റെ ബിസിനസ്സിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് അപ്പം തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം അത് നിർബന്ധമാണ് അപ്പം തന്നെ ജി ഓരോ ജി എസ് ടി കൗൺസിലിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ കഴിയും തോറും നാൽപ്പത്തേഴ് ജി എസ് ടി കൗൺസിലിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ ഇതുവരെ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് 
കേരളത്തിലെ ഈ മിസ്മാച്ച് ജി എസ് ടി റിട്ടേണിലെ മിസ്മാച്ച് അതിൻ്റെ നോട്ടീസ് അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് പെനാൽറ്റി ലേറ്റ് ഫീ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു തീരുമാനം അടുത്ത ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു ചിന്ത അത് തീരുമാനിക്കേണ്ട ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫീഷ്യൽസ് ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ വരുള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും പല സംഗതികൾക്കും പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഒരു പക്ഷേ അടുത്ത ഒന്നോ രണ്ടോ ജി എസ് ടി കൗൺസിലിൽ അനുകൂലമായ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷയാണ് അങ്ങനെ വന്നാൽ തന്നെ ജി എസ് ടിയുടെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ആയിരിക്കണം ജി എസ് ടി കൗൺസിലിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ തൻ്റെ ബിസിനസ്സിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു ഓരോരുത്തരും അപ്ഡേറ്റ് ആയിരിക്കണം അത് ബിസിനസ് രംഗത്ത് അത്യാവശ്യം ജി എസ് ടിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിലും സാറുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ജി എസ് ടി കൗൺസിലിൽ ബിസിനസ്സുകാർക്ക് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി കുറേ നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കാം അവർക്ക് പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് തീരുമാനങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യേകിക്കാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ജി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ലോകമാണ് അവിടെ നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഒന്നും അവസാനിക്കുന്നില്ല പുതിയ പുതിയ കുറേ ചോദ്യങ്ങളും സംശയങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം നന്ദി താങ്ക് യു Thank you.